हेलो एवरीवन वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल दिस इज़ खुशबू शर्मा सो लेट्स स्टार्ट क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस वर्कशीट टू सो वेरी फास्ट क्वेश्चन इज आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस हमें क्या करना है ये जो एम स्पेस हैं इन फॉलोइंग इन एम स्पेस पे इन फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज़ मीट बाई फैमिली ट्री भाई फैमिली ट्री होता क्या है है ना अ फैमिली ट्री इज अ डायग्रामेटिक रिप्रजेंटेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड देयर क्लोज रिलेटिव ऑफ मैनी जनरेशन सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या मीनिंग होता है डायग्रामेटिक रिप्रजेंटेशन का तो डायग्रामेटिक रिप्रजेंटेशन जो है वो एक तरह की टेक्निक है इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रजेंटिंग न्यूमेरिक डेटा थ्रू बार डायग्राम और पाई चार्ट यू कैन से पाई चार्ट और पाई डायग्राम फाइन तो एक फैमिली ट्री जो है वो एक डायग्रामेटिक कंडीशंस डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू बनाया जा सकता है फैमिली मेम्बर्स को ठीक है शो करने के लिए एंड देयर क्लोज रिलेटिव ऑफ मैनी जनरेशन उनके क्लोज रिलेटिव जो भी हैं उन जनरेशन को भी इस डायग्रामेटिक रिप्रजेंटेशन के थ्रू शो किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट डिफाइन हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक भाई हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है पहले पहली बात हेरिडिट्री क्या होती है हेरिडिट्री वो होती है जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर में आई ग्रैंडफादर से पापा में आई और डैडी से उसके बाद हम में आई ठीक है दैट इज इट इज़ कॉल्ड अ हेरिडिट्री तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई तो कैरेक्टरिस्टिक एक क्वालिटी है दैट इज़ टिपिकल ऑफ समबडी और समथिंग एंड दैट मेक्स डिफरेंट कोई ऐसी स्पेशलिटी है जो आपको दूसरों से डिफर बनाती है तो हमें क्या करना है यहाँ हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है वॉट हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू कैरी फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स पहली बात तो क्या बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग तो बोल रहा है हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करिए आप सेकेंडरी थिंग क्या बोल रहा है इसमें वॉट हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू कैरी आपने अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से कौन सी हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया है देन आंसर इज दो कैरेक्टर्स और फीचर्स विच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर आर कॉल्ड मैंने बेटा यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है बिकॉज आई डोंट हैव प्लेस ना दैट इज वाई दैट अनादर आर कॉल्ड हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स एच टी एच सी सॉरी दोज कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारे कैरेक्टर्स फीचर्स जो हमें हमारी जनरेशन से मिले हैं एक जनरेशन से वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसे क्या बोलते हैं हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं वी कैरी अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या करते हैं कैरी करते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में वो कौन से हैं वी कैरी अ नंबर ऑफ नंबर ऑफ वी कैरी अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्राम आवा पेरेंट्स हम अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं स्पेशलिटीज़ जो हैं वो हम हमारे पेरेंट्स से लेते हैं जैसे कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे एज कलर ऑफ बॉडी जैसे उनसे हमें कलर बॉडी का कलर मिला आइज़ मिली ब्लड ग्रुप कई बार सेम मिल जाता है शेप एंड साइज ऑफ बॉडी भी सेम मिल जाता है और वी कैन से इट्स डिफरेंट पार्ट और हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी हैं कई बार होता है ना हमारे डैडी मम्मी जो है हमारे हैंड्स को देख के या हमारे ईयर्स को देख कर के क्या बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल है ना ग्रैंड फादर जैसे हैंड्स हैं इसके इसके नेल्स देखो बिल्कुल फादर जैसे हैं इसके नेल्स है ना तो ये क्या होता है हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलनी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑर्फनेज भाई ऑर्फनेज क्या होते हैं तो भाई क्या होते हैं एन ऑर्फनेज इज अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स ऑर्फन्स मीन्स चिल्ड्रेंस विदाउट पेरेंट्स ऑर्फनेज एक ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे जिन चिल्ड्रेंस के पेरेंट्स नहीं होते हैं ना वो विदाउट पेरेंट्स होते हैं आर केयर्ड उनको रखा जाता है उनकी केयर की जाती है एंड लिव उनको रखते हुए उनकी हम पूरी तरह से केयर करते हैं और फॉर 
दे आर ऑल्सो एजुकेटेड देयर और उन्हीं लोगों को उन्हीं बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन भी दी जाती है मतलब उन बच्चों की देखा जाए जैसे ऐसे गार्जियन ऐसे पेरेंट्स है ना क्या करते हैं ध्यान रखते हैं ना बच्चों का ऐसे ऑर्फेनेजेस में उन भी उन चिल्ड्रंस का ध्यान रखा जाता है जिन चिल्ड्रंस के पेरेंट्स नहीं होते हैं ना मम्मा होती है ना डैडी होते हैं तो वहाँ पे उनकी टेक केयर भी की जाती है और उनकी एजुकेशन भी उनको दिलाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड अ ऑर्फनेज फोर्थ डिफाइन न्यूक्लियर फैमिलीज बट न्यूक्लियर फैमिलीज़ क्या होती हैं देखो मैं बताती हूँ आपको एक तो होती है जॉइंट फैमिली है ना जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि ग्रेट ग्रैंड फादर होते हैं ग्रैंड फादर होते हैं ग्रैंड मदर होते हैं ठीक है और हमारे अंकल होते हैं यानी कि दाऊ जी हमारे ताई जी होती हैं यानी कि आंटी है ना और मम्मा डैडी और मेरे ताऊ जी ताई जी यानी कि अंकल आंटी के बच्चे और मैं खुद हमारे खुद भाई बहन यानी कि सिम्बलिंग्स सब होते हैं और एक होती है न्यूक्लियर फैमिली सो ईयर आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड द डिफ्रेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली जॉइंट फैमिली में सब लोग होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अ फैमिली हैविंग सिंगल कपल इस फैमिली में सिंगल कपल होता है सिंगल कपल यानी कि मैं कहूँ केवल मदर होते हैं और फादर होते हैं एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली मदर फादर के ये तो कपल्स में आ गए मदर फादर और दूसरे क्या होते हैं उनके मदर फादर के चिल्ड्रंस होते हैं इस तरह की फैमिली को जिस हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं जिसमें केवल मम्मा केवल डैडी और बच्चे होते हैं यानी कि या तो भाई बहन होते हैं या केवल भाई होता है या केवल बहन होती है एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली मैंने बताया आपको तो मम्मा डैडी और उनके बच्चों वाली फैमिली को क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली इट डज नॉट हैव अंकल आंटी ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा मैंने आपको बताया था ना कि जॉइंट फैमिली क्या होती है जिसमें ग्रैंड फादर ग्रैंड माँ और ना क्या कहते हैं ये ताऊ जी अंकल और आंटी ताई जी और कजन्स भी होते हैं पर न्यूक्लियर फैमिली में ना तो अंकल होते हैं ना आंटी होती हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना ग्रैंड फादर होते हैं कोई भी नहीं होता केवल मम्मा डैडी कपल होते हैं और उनके बच्चे होते हैं सो इट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली सो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड वर्कशीट टू इन प्रॉपर वे ओके थैंक यू हैव अ फ्रूटफुल डे बेटा